Dale. Listo, muy buenas tardes, jóvenes, señoritas. Qué gusto volverlos a ver. Vamos a continuar con la clase que habíamos eh, iniciado las, el día lunes. Voy a compartir. Compartamos aquí. No es esto. Vamos. Ingeniero. Dígame. Eh, lo que pasa es que tengo que irme a hacer un, una extracción de pus a, una, a unos animales. Eh, tal vez me vaya, vaya conectando del teléfono. ¿Sabrá Listo. cómo? No hay problema. Con tal de que usted se conecte con, con la clase, no, no existe inconveniente. Ya, ya. Voy ya. a ver hasta lo, más, hasta lo último, voy a ver qué pasa. Ok. Gracias. Listo, antes de que todo, antes de todo, muy buenas tardes, gracias por eh, asistir. Vamos a continuar con la unidad 1, que es de industrialización a la agroecología. Básicamente, esta es la introducción. Eh, no se olvidarán de registrar su asistencia, por favor, de participar en el foro también, que hasta hoy tarde se, se cierra. Es calificado también, eso sí. No se olviden y eh, traten de expresarle con todas sus propias palabras, por favor. ¿Ok? No era hasta el viernes, ingeniero. Sí. Está abierto el foro para hoy día. Hasta el viernes. Día. Ya, listo. Entonces, como les había indicado, tenemos eh, esta parte introductoria. Más es un análisis de cómo está la situación del tema agroecológico a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué me centro más en ese tema de, de cómo está en los otros países? Porque lo que nos preocupa más, lo que nos eh, interesa más es cómo está la demanda de los productos agroecológicos. Entonces, este, habíamos revisado ya el tema del mercado asiático. Continuamos con este mercado asiático. Ya, entonces teníamos que, hay perspectivas de crecimiento para abastecer est estos mercados internacionales dentro del contexto internacional. Por ejemplo, este, hay productos que, como frutas, carnes, café, cacao, que nosotros somos una potencia para, para exportar porque nosotros estamos en, en la zona ecuatorial donde tenemos, no tenemos un tres meses de, de invierno, lo cual sí tienen la parte del hemisferio norte y el hemisferio sur. Eso es muy complicado para ellos porque no pueden eh, surgir, no pueden cultivar los cultivos permanentes como cacao, café y todos estos eh, que son aromáticos sobre todo. Frutas ellos sí. En todo caso, hay una, una perspectiva de crecimiento en lácteos, en, be, en alimentos para bebés y también en ya comida bastante preparada. Eso. Ahora, ¿qué motiva a los asiáticos a producir y consumir productos orgánicos? ¿Sí? China en sí, por ser un país en crecimiento, tiene el mercado más grande para productos de fórmula infantil orgánica en el mundo. Está calculada cerca de los 200 millones de dólares. Otro país asiático que también es eh, India, que tiene un crecimiento igualmente así acelerado por, por esta población joven y que está creciente, la verdad. Tanto la clase media de India está dispuesta a pagar una prima o un, un valor extra por estos alimentos orgánicos. Porque se consideran más saludables, más seguros que los alimentos convencionales. Por ejemplo, en el 2016, Skin se convirtió en el primer estado de India del 100% orgánico en Asia. Es una localidad de allá de India. Entonces... 
El crecimiento de conciencia para producción de productos orgánicos, agroecológicos, es creciente. Primero, eh, a nivel del mundo, a nivel del mundo vamos a ver que la tendencia es que, primero, necesitamos sistemas productivos que ya no dependan de tanto insumo agroquímico y lo que está en el eh, actualmente es que toda actividad humana toda actividad humana consuma lo menos cantidad de insumos externos lo cual hace la agroecología la agricultura orgánica en menor cantidad otro que está de moda a nivel mundial es que es este término que siempre van a ver ustedes el cambio climático uno y la otra, la captura o el secuestro de carbonos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? Dice que los agroecosistemas naturales, agroecosistemas biodiversificados, donde se produce todo este, esto orgánico o agroecológico, tienen la capacidad de capturar carbono, almacenar en su biomasa, en los ramas, troncos, materia orgánica, suelos, raíces y todo, carbono. A diferencia de los monocultivos. Los monocultivos, ¿qué es? De momento están y luego eh, salen de la cosecha y el suelo queda totalmente descubierto y toda esa materia orgánica nuevamente, ya sea por descomposición, por quema o por lo que sea, cualquier proceso natural, otra vez libera gases, efectos invernaderos, entre ellos el carbón. Entonces, esa es una preocupación mundial que estamos eh, en, todo, en todo lado está, está teniendo bastante vigencia. Y cada país, por ejemplo, tiene una meta, un cupo para reducir, uno, la emisión de gases, efecto invernadero, y lo otro es cómo estos países contribuyen a que puedan almacenar carbono, en, ya sea en la madera de los árboles o en toda la biomasa existente en los agroecosistemas. Eso, eh, justamente estábamos en un taller eh, hace, la semana pasada y estaban ahí la, el Fondo Verde, Fondo Verde Climático. Estaba muy interesado en, en apoyar este tipo de proyectos. También nos habían planteado como Ecuador, también que nosotros participemos en eso. Bueno, siendo ese paréntesis, volviendo acá a la demanda de productos y la conciencia que tiene el mundo por la producción orgánica. Otro factor también que es que estos países empiezan a aumentar el ingreso y al aumentar el ingreso hay capacidad de consumo y al aumentar la capacidad de consumo hay la disponibilidad de pagar un extra por un producto de mejor calidad, un producto saludable y hay una generación muy creciente, millennials, que tienen mucha conciencia por el ambiente. Entonces ellos siempre van a estar apuntando a que la producción siempre contribuye, lo que ellos compran contribuye a que está mejorando la calidad ambiental. Y también hay muchos problemas en el mercado interno, por eso que les decía las en, la, en la clase pasada, que por ejemplo ellos desconfiaban de las certificaciones locales, entonces ellos preferían certificaciones extranjeras por los problemas alimentarios como que tenían carnes en descomposición o carnes curadas o carnes, hay procesos que tratan de recuperar este tipo de carnes que en algún momento no las quisieron perder totalmente a través de químicos, sales y un sinnúmero de procesos en, en, en toda la cadena cárnico y lácteo sobre todo. Eso. Ya. Yeah. La cantidad de productos orgánicos en las tiendas minoristas está en aumento. Eh, los comercios minoristas también restaurantes ofrecen alimentos orgánicos gran cantidad desde supermercados, tiendas orgánicas, restaurantes y mercados y también el, el productos en percha. Por ejemplo, hay productos conven no convencionales que el Ecuador exporta. El, la quinoa, sobre todo. La quinoa por su alto contenido de proteína. La quinoa es uno de los cereales andinos que es poco conocido, que tiene, es muy asimilado por, lo, por los bebés sobre todo, y más que todo tiene alto contenido proteínico, sin ser leguminosa. Entonces, eso tiene un gran mercado. El palmito, lo mismo. Y el chocolate negro con sal marina. Eh, son productos que 
que están saliendo, eh, tienen buenas perspectivas de crecimiento y buenos precios más que todo. Sobre todo estos eh, chocolates, eh, más es una cultura que las culturas actuales, de manera general, lo que quieren es contraste de sabores, sabores bien fuertes, por eso es lo que últimamente tenía unos compañeros que están produciendo café robusta en la Amazonía, ellos lo que, en este momento lo que más eh, están sacando es café robusto. El café robusto es con, tiene siquiera un 2,7% de cafeína en concentración en materia seca, en comparación con café arábigo, que es ese de café suave, que es 0,6, 1,1. Entonces, así mismo el chocolate. La cultura, ustedes se, se van dando cuenta, nosotros anteriormente consumíamos bastante de chocolate demasiado dulce. Pero ahora la tendencia es que están apareciendo estos chocolates que están con el 50% de chocolate, 60% de chocolate, 70% de chocolate de colores más, de sabores más fuertes. Entonces, esta es una tendencia mundial. Y por lo tanto es ventajoso porque eh, lo que vamos a vender es más cantidad de chocolate o más cantidad de café con mejor calidad. Y eso nos exige el mercado y eso es lo que nosotros disponemos. Entonces, dentro de los sistemas agroforestales, estas dos especies son tan nobles que conviven debajo de un bosque, no necesitan tanta cantidad de insumos y tienen su rentabilidad y salida en el mercado. Y no van a tener, no va a tener caída de, o sea, caída de precios si sí tienen oscilaciones, pero no van a, el mundo no va a dejar de consumirlos. Ya. Ahora, pasamos este momento a revisar cómo está la, la demanda de la Unión Europea. La Unión Europea también tiene gran cantidad de productos. Ellos tienen otra tendencia. ¿Qué es lo que ellos prefieren? Ellos prefieren, asimismo, todo el mercado el extranjero prefiere que sean los productos lo más natural posible. Digo porque eh, estas tendencias siempre empiezan en estos países desarrollados y siempre son transmitidas a los mercados locales. Entonces, en, a continuación, ya les voy a ir diciendo qué moda también se transmite a, hacia los mercados locales. Por ejemplo, el, en lo natural, ¿ellos qué prefieren? Aumento de la demanda de productos orgánicos en todas las categorías. La palabra orgánica está difundida a nivel del mundo. Ahí están productos biológicos, productos amigables con la naturaleza y todo este, esta moda. Alimentos frescos, sobreprocesados. Eh, por ejemplo, eh, alguna vez nosotros estábamos pros, eh, tratando de exportar con una organización que eh, vendía estas eh, hierbas aromáticas y medicinales en forma de polvos, que es para hacer estas bolsitas como té. Pero eh, cuando íbamos a, a lanzar a Mercado Exterior, nos decían a granel que quiere. Pero ¿por qué querían a granel? No querían hecho polvos, querían ellos ver y ahí estaban las hojas eh, disecadas y así las querían. Entonces quieren menos procesados, menos molidos, menos harinas. Eso es lo que quieren. Aquí quienes lideran. Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. ¿Sí? ¿Qué otra característica quieren en, en los productos? Que ofrezca salud y bienestar. ¿Ya? Entonces, además de que son productos que, que tienen ya sus ingredientes, quieren aditivos que sean beneficiosos para la salud o alternativas que sean productos bajos en grasa, bajos en azúcar o tipo de grasas, por ejemplo, ya prefieren, ya las grasas de aceite de palma ya no, prefieren grasas aceite de girasol, aceite de oliva por ser menos perjudiciales para la salud, menos perjudiciales porque de hecho el exceso de cualquier el nutriente es, es perjudicial. Una tendencia también, y esta aparece ya en el mercado europeo, la tendencia vegano-vegetariano. Dice que en la Unión Europea el 10% de población es vegetariana y vegana. ¿Ya? La populariz popularización del flexitarismo de dieta vegetal con consumo ocasional en productos animales. Por ejemplo, este tipo de modas, les digo, inician en estos países, pero se trasladan acá. Ustedes van a ver en, en su entorno que empiezan a aparecer personas 
que prefieren ya productos vegetarianos, vegetarianos que por los vegetarianos eh, todavía consumen productos lácteos o productos como el huevos, lácteos y hasta pescado. Pero el vegano ya es un poco más estricto, ni siquiera solo en la alimentación. El vegano ya es, no te produce, no, 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 no te acepta ni siquiera leches, ni siquiera pes, carne de pescado, ni siquiera este, productos, ni huevos, ni nada de eso. Ni tampoco vestirse con zapatos de cuero, ni correas de cuero. Entonces, nada que provenga de animales. Es, es, un, es un, una forma de pensar bastante apegada a los vegetales. tema de convivencia. Las, la población europea cada vez es más pequeña, no son familias tan extendidas. Entonces, eh, si bien hay gran población en las ciudades, en los centros urbanos, que es mayoritario en, estos, en, esta, en este continente, que viven ya solos o viven en pareja o máximo familias de 3, 4, hasta 5 personas, es muy raro ya ver. Por lo cual, las porciones que ellos necesitan son porciones individuales. Y ya en presentaciones listos para consumir, ya sea productos en rebanadas, cuadros o precocidos, o mezcla de esto. Pueden ser frutas picadas, frutas rebanadas, todo esto que ellos eh, requieren para su alimentación. ¿Ya? Otro aspecto que este sí se rescata dentro de la agroecología, la producción localizada. Lo que ellos quieren que haya menor impacto ambiental y un apoyo a la economía local. Esto sí va arraigado al tema ni siquiera orgánico, más aplica al tema agroecológico. Por ejemplo, ellos están en contra de que un producto gaste tanto combustible de trasladarse de un continente hacia otro continente, porque eso demanda gran cantidad de combustible. Entonces estamos hablando de que de miles de kilómetros que tiene que venir desde América hacia Europa o desde Asia o desde África. Eso, eh, dentro de la conciencia ambiental, no, no va para ellos. Entonces, ellos quieren productos que, lo mínimo que gasten en transportarse. Y eso también es un principio de la agroecología, que dice que lo que menos quiere es que sean circuitos largos. Por eso es lo que, dentro de aquí, de los, eh, dentro de las organizaciones de agroecólogos, lo que más... Eh, lo que más prefieren es que sea producción local o lo que llaman circuitos cortos de comercialización. No estos circuitos largos que viene un producto, dio la vuelta a todo el mundo, gastó el combustible de todo el mundo y llegó a, a su mesa. No. Comercio electrónico también. Ya. Otra cosa, otro aspecto que es la responsabilidad corporativa es el tema de sostenibilidad social y ambiental. Los productos también prefieren el consumidor, me refiero a un consumidor de otro nivel, que quiere que la producción provenga de un sistema sostenible y que contribuya al ambiente. Otro tema que es la trazabilidad. Aquí hablan de seguridad alimentaria. En nuestro país, por constitución, tenemos soberanía alimentaria. Van por, o sea, más o menos esta es la idea, pero el tema para ellos es que garantice la alimentación de los sistemas donde fueron cultivados. El tema de trazabilidad es, no sé si se han dado cuenta que eh, un producto viene con un lote de producción. Un número siempre viene el registro sanitario, fecha de caducidad, fecha de expiración y viene el lote. En el lote hay un código. Ese código te encuentra, te dice de qué lote fue ese producto y de, dónde pro, y de dónde proviene. Entonces, y ellos tienen un registro amplio para saber de dónde llegó. Y los registros ya, la trazabilidad para productos orgánicos y agroecológicos, te llegan a determinar o a registrar de qué finca vino y de qué persona, nombre y apellido. Entonces, ellos saben que este producto provino de este de paquete de quinoa provino de los Andes ecuatorianos me invento de la provincia de Cotopaxi del el sector Sichos digamos me invento ya ok 
Continuamos. Otras tendencias de consumos. ¿Qué grupos alimenticios también eh, y en qué prioridad? Por ejemplo, en los aceites indulzantes. Siempre van a querer alternativas bajas en calorías, naturales y saludables. Aceites propios de cocina étnica, miel, azúcar de caña en bruto, azúcar de palma, stevia. Aquí en el noroccidente yo había eh, revisado que, por ejemplo, eh, estas iniciativas de azúcar de panela granulada y tienen bastante salida para el mercado exterior. O también aceites, eh, aceites de otros, no solamente de palma africana. Aceite de girasol, de sésamo, de oleína. Aquí en la Amazonía estaban eh, proliferando, y me imagino que están con sus altibajos, están proliferando esta planta que es eh, nativa de aquí del, del Ecuador, y de, de la Amazonía, el salsa inchi. ¿Qué decían? Que esta trae un tipo de aceite que tiene omega 3. Las personas que están bastante atentas a los tipos de aceites y grasas que consumen van a saber que es el omega 3. Es un aceite súper saludable, en fin, que eh, totalmente inocuo para la, para la salud humana. ¿ya? Y sobre todo, el que no genera este tipo de problemas eh, de altos niveles de colesterol y, y todas estas, est estas complicaciones de salud. El segundo punto, ¿qué también prefieren? Cárnicos, carnes blancas al alza como la alternativa sal saludable, certificaciones de sostenibilidad, sustitutos vegetales de la carne, como el pollo, pescado, pescado fresco, carne de soya. En todo caso, en sustitutos vegetales sí es bastante discutible por el tema agroecológico. ¿Por qué? Porque la proteína animal, como sabrán, es de alto impacto ambiental. Necesita gran cantidad de agua, gran cantidad de suelo, gran cantidad de espacios que hay que deforestar. Necesita. Hay alternativas, por ejemplo, de proteína vegetal como leguminosas. Leguminosas que eh, ahorran gran cantidad de... En, la, en una sola producción, en un solo ciclo, podemos obtener y no gastando tanta cantidad de recursos, agua, suelo y todo, en una cosecha ya sacamos proteína vegetal. El siguiente, la tendencia es que también el mercado europeo prefiere lácteos de etiqueta limpia, clean label, ¿ya? Eh, Primero, ellos se preocupan por el bienestar animal. Entonces, eh, hablan de una muerte digna de los animales, de un cuidado digno de los animales, además que sea bajo en grasa, bajo en azúcar, y también que tenemos un número de sustitutos vegetales libros, libres de lácteos. Leche con almendras, coco, quesos, especialidades, snack, quesos y frutas embutidas. ¿Qué también demanda el mercado europeo? Frutas. Lo que ellos tienen es este, esta afinidad sobre estas frutas exóticas y tropicales. ¿Cuáles son? Banano, piña, papaya, todos los maracuyas y todos. Todas estas son bastante demandadas. Eh, pitahaya. El Ecuador en 2019 logró junto con Agrocalidad, a hacer todos estos protocolos para poder log para lograr exportar tomate de árbol, que no lo podíamos sacar de esta frontera. En este momento se lo exportó a Estados Unidos y también con miras a exportarlo también a la Unión Europea. Por ejemplo, también eh, lo que sí se está exportando es pitahaya, que es una fruta totalmente exótica de acá, pero que tiene gran aceptación. Aquí también hay procesamientos naturales. Por ejemplo, frutas secadas con medios naturales al sol, que demandan de muy poca energía. Frutas como aguacate, mango, granada, acaí, papaya y nueces. ¿Qué es lo que también demandan? Es cereales y legumbres. Es este, esta tendencia también. Hay un gran 
número de población, un gran porcentaje de población que tiene eh, sensibilidad o alergia al gluten. Entonces, ahí está alta demanda de cereales libres de gluten. Y barras de desayuno, snacks energéticas, budines, bebidas, bebidas con granos andinos. Como la quinoa, el alforfón, la chía. Sin número de cereales y legumbres. Y lo otro es que dentro de las dietas saludables, lo que eh, está en tendencia en crecimiento también es el consumo elevado de vegetales. Por ejemplo, la cultura ecuatoriana creo que es, ah, con, con ciertas excepciones, la dieta de legumbres es muy baja. Es en, casi en todos los sitios. Por ejemplo, había un informe que decía que el, el tema de frutas y legumbres aquí en el Ecuador es demasiado escaso. El caso más extremo aquí en Ecuador es las Islas Galápagos, donde el el consumo, primero, porque no hay mucha disponibilidad. Y segundo, la, el consumo de ultraprocesados es demasiado excesivo. A tal, a tal punto que la mayor cantidad es solamente consume comida, entre comillas, comida chatarra. La mayor cantidad. Solamente los que tienen altos ingresos pueden tener acceso a este tema de frutas y vegetales, pero frescos, que siempre tienen un mayor costo. Entonces, una preferencia por congelados, por conservar, mejor nutrientes, snack de vegetales o como ingredientes para smoothies, batata, lo que dice el camote, papa, brócoli, vegetales de hoja verde. Más adelante ya les vamos a, a ver en la clasificación qué es un vegetal, qué es una legumbre, qué es una hortaliza, porque eso también debemos estar muy claros. Ustedes van a ver aquí hay cereales, legumbres, hortalizas, verduras. Hay que también ir eh, definiendo cuáles son cada uno. Ya. El Ecuador también tiene otros productos por cadenas productivas para exportar. Se va desde las rosas y flores. Eso siempre ya está establecido ya más de dos, dos tres décadas que está establecido ese mercado. Frutas secas. Vegetales y hortalizas <coughs> frescas, cereales, café y cacao, confitería, chocolates, vegetales y frutas procesadas, lo de pesca, acuacultura, bienes industrializados. Entonces, eso tiene un acceso ya eh, inmediato eh, cuando se libere ya todo este tipo de aranceles que está en proceso. Y aquí tenemos que casi totalidad de los productos agrícolas y de los productos industriales y pesqueros del Ecuador gozarán de liberación inmediata al momento de la entrada a la aplicación de este acuerdo. Ok, lo que les estaba comentando. Sí. También este, hay una, una tendencia para los productos de la economía popular y solidaria. Ecuador en su normativa tiene que Existe, aparte de la economía convencional, una economía popular y solidaria que se refiere a estas economías pequeñas que también tienen su preferencia. Entonces, eh, eso también se está gestionando para que tenga un 0% de arancel eh, de estos productos al ingreso del Ecuador hacia la Unión Europea. Y dentro de esos productos está esta diversidad. La quinoa, frijol, chocho mora, frutilla, yuca, arveja, plátanos, plantas medicinales, brócoli, cebolla, maracuyá, pitacaya, papa y alcachofa. En todo caso, la producción siempre, nosotros como región tropical, la tendencia del mundo es que vamos a tener que eh, alimentar al resto del mundo, la verdad. Gran cantidad porque en, tanto en los hemisferios norte y sur, las, las las tierras más son destinadas a temas industriales, más a asentamientos demográficos y nosotros tenemos bastante espacio para la producción de alimentos. Entonces esa es nuestra ventaja competitiva. Ya, este es otro diagrama que nos 
indica cómo más o menos está la venta de alimentos orgánicos concentrada en Europa Occidental. Más o menos en el 2019 estaba con 39,25 miles de millones. Un consumo per cápita en orgánicos es de 47 dólares. Ya en Europa es un mercado súper atractivo para orgánicos. Porque es el segundo mercado para productos orgánicos. Y hay un consumo per cápita de 70. Esto es Europa en toda su, en, en su totalidad. Y lo de abajo es solamente los países de la Unión Europea. Que tienen un acceso más... Este, son más poderosos económicamente, por lo tanto el consumo per cápita siempre va a ser mayor. ¿ya? Y tanto, este crecimiento siempre es un crecimiento anual, un crecimiento, eh, va a un crecimiento progresivo, del 12 al 11%. Entonces, la salida de productos eh, de, de generar alimentos para el mundo es, siempre va a ser el, la tendencia. La tendencia. Por ejemplo, aquí hace referencia a, la, a esta feria del 2018, que fue en, en Europa. Pero nosotros también hacíamos referencia a esta feria que se hizo en el 2019, que era la, la feria de Food Logistics, ¿ya? que por supuesto fue también una de las más grandes donde el Ecuador pudo promocionar todo su potencial de frutas y productos a la Unión Europea. Estos son algunos ejemplos de procesados que tienen gran cantidad de aceptación y están eh, posicionándose dentro, dentro de los mercados europeos. Entonces hay camarón orgánico, ¿ya? el precio en, en la Unión Europea es... En euros casi 3.69, alrededor de 4.33 euros los 100 gramos. En las bananas orgánicas, 6 unidades, está casi como 2.5 dólares. Panela granulada que les había comentado, una libra o 500 gramos, está 2.77 dólares. Snack de maíz con polvo de zanahoria. Están a uno con los 25 gramos, son pequeñas cantidades, que serán menos de una onza, una onza tiene 28 gramos, está a un dólar. Entonces, son eh, productos que están ganando mercado y espacio dentro de, de los procesados ya en, en la Unión Europea. Barra de quino con chocolate negro, tres unidades por 25 gramos. Está en 3,51 dólares. Entonces, si se dan cuenta, ese solo es un ejemplo de productos que pueden ingresar al mercado europeo, pero en ya forma en procesada. Ahora, el, el problema siempre ha sido en el Ecuador cómo lograr los pequeños productores o las pequeñas producciones que no tienen la capacidad de llenar un contenedor, de exportar. Para eso está toda esa normativa que se refiere a la economía popular y solidaria. Ahí es lo que logran hacer por lotes, logran ir, ir completando este, estas grandes cantidades, estos grandes cupos y lograr exportar. Entonces, esto es bien atractivo dentro de, de la producción eh, orgánica. Orgánica básicamente, agroecológica también incluye ahí. Ya, esto en cuanto a la Unión Europea. Vamos ahora al tema de, la, de los productos agrícolas. Las tendencias en consumo, en cambio, para el mercado estadounidense. ¿Ya? ¿Cómo está el, el mercado estadounidense? Primero, hay un crecimiento en todas las categorías a productos frescos sobre los procesados. Lo que menos quieren ya es productos procesados, lo que menos quieren. De manera general que sean frescos. ¿Ya? El tema de orgánicos ya va en segunda categoría. Recuerdan que en, en tanto en los mercados anteriores es lo que más apreciaban, que el producto orgánico sea el, era el, el principal, la principal característica que apreciaban. Esta característica ya va 
en segundo lugar. Y va a un crecimiento en todas las categorías. En este momento, lo que más demandan es que no se han... Ni, no hayan recibido ningún tratamiento de lo que es procesamiento. Es, es posible, el, el, lo que ellos quieren es materias primas empacadas nada más. ¿Ya? Porque el tema procesamiento ya involucra un cambio químico de, las, de los alimentos, ya sea por cocción o por aditivos o por algún tema de refrigeración o cualquier otro proceso que cambie ya la naturaleza de estos de estos eh, productos, o por fermentación, o ahumación, lo que sea. Y seguíamos con orgánicos, después venía la otra tendencia, la otra tendencia que es <coughs> consumos, productos veganos, vegetarianos. Esta eh, tendencia, asimismo, es creciente en Estados Unidos. Convivencia. Porciones individuales, ¿ya? Ellos quieren productos en rebanada y listos para consumir. Es más, es un tema cultural. Por ejemplo, el, una de las cenas, una de las comidas más importantes para la parte de Norteamérica, ¿cuál es? La cena. Ni siquiera el desayuno, ni siquiera el almuerzo. Aquí los latinos, ¿cuál es la comida más importante? No es el desayuno, porque están todos apurados por irse a sus trabajos. La comida más importante, donde le ponemos más énfasis y más eh, cantidad de ingredientes y todo, es el almuerzo, ¿verdad? Allá no. Allá es otra cultura. Ellos más ponen énfasis en este tema de la cena. Entonces, todos los productos tienen que alinearse a consumos para la cena. ¿Qué más? Este, el tema de convivencia, ya el, la producción localizada. Productos de estación, eh, busca variedad, eh, lo que le dicen heirloom vegetables, buscan variedades de plantas particulares en una región o comunidad. Este sí es muy compatible con la agroecología, porque eh, al, al preferir producción local, están asegurando que este producto no demandó de tanto esfuerzo ni de tanta energía al ser transportado. Y lo otro que también pre, prefieren es el tema de que la transparencia y sostenibilidad. Que efectivamente, si en una etiqueta te dicen que es producto fresco de alta calidad, lo que encuentren dentro del recipiente sea, o del envase, sea un producto de alta calidad. Y lo que dice la etiqueta. Y lo otro es la sostenibilidad. En la sostenibilidad siempre van a recaer en el tema de certificaciones. Certificación de origen, trazabilidad, fair trade. Fair trade es comercio justo ¿ya? y trato ético a los animales. El certificación de origen aparece aquí si sí tienen gran demanda para certificación de origen. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, hay, nosotros podemos eh, trabajar mucho en muchos productos de origen. Por ejemplo, Acá en la capital, no sé si es que ha sucedido en el resto del país, pero ha habido una gran demanda o gran oferta de queso de manabí, que antes era poco consumido, en este momento encuentras hasta la tienda de la esquina queso de manabí. Entonces, es un producto de origen, queso de manabí. Otro producto que puede ser es café de Galápagos. Café orgánico de Galapa, o café de loja, o qué otro más eh, puede haber. Hay sin número de productos, o café de saruma, o este, quesos de cayambe. Productos que tienen siempre su origen, siempre su calidad está definida según el lugar donde son producidos. ¿Ok? Entonces... Eso es lo que también se está trabajando mucho en certificaciones de origen. Es un trámite largo, pero es alcanzable. Una vez que ya tienen una certificación de origen, ese ya puede ser comercializado o certificado por cualquier certificador extranjero o local. Ingeniero, ¿y el azúcar de Valdés? Puede ser, puede ser también. 
La de que está en milagro. Puede ser, o las piñas de milagro. <risa> sí, no, en todo caso siempre hay, hay este, siempre hay productos que uno nos caracteriza la calidad, haciendo Pero siempre referencia bien. al origen. Por ejemplo, acá también, ¿qué otro producto se oye? Dicen, yuca, este, este plátano es de Santo Domingo, esta naranja es de tal sitio, ¿así? Por ejemplo, la, el banano también, el, el, el de los Novoa. Ya. Listo. Ajá. Entonces, eh, existe un sinnúmero de eh, certificaciones que te dan este tema de origen. Y que ya una vez ganada la fama de origen, pueden irse expandiendo por los mercados tanto locales como nacionales y hasta extranjeros. ¿Qué productos eh, aquí los que qué productos eh, qué categorías de productos ellos <coughs> demandan? Asimismo, un poco más es similar a la tendencia de los de los europeos la tendencia en consumo aceites y azúcares alternativas naturales y nutritivas, aceite de soya, canola, en los cárnicos, asimismo, pollo, carne, favoritos tradicionales, alternativas saludables en alza, carnes blancas y sustitutos, pescado, camarones y cerdo, en lácteos, siempre prefieren el tema de la sostenibilidad, el trato ético de los animales, la adición de nutrientes, ingredientes saludables, bajos en grasa, sal, azúcar, sustitutos vegetales libros, libres de lácteos. Hay gran cantidad de productos, de demanda de productos libres de lactosa, porque hay una población creciente que es muy intolerante o alérgica a la lactosa, dependiendo de estas categorías. Esa también se traslada eh, aquí a, la, a los mercados nacionales, porque tú dentro de los supermercados ya empiezas a encontrar estas categorías. Encuentras categorías de la, leches enteras y también encuentras estas otras categorías de leches descremadas, leches deslactosadas, leches saborizadas. Entonces, y encuentras un sinnúmero de, de categorías que la gente también ya va prefiriendo. Sustitutos vegetales libres de lácteos, también como huevos, leche de almendras o soya o yogur griego. Bueno, en el tema de frutas va por la misma cantidad. Presentaciones en on the go, o sea, presentaciones para llevar. Consumo de snacks, o sea, cosas para ir, lo que decimos, para picar. Pulpas congeladas para smoothies. Eh, para tipo, un tipo de postres, eh, banana, frutilla, nectarina, naranja, mandarina. Eh, lo que continúa son cereales y legumbres. Asimismo, libres de gluten. Hay bastante, hay una población bien grande que es intolerante y otros que son alérgicos al gluten. Barras de snack, granos como sustitutos de carbohidratos tradicionales, quinoas, amaranto, chía, granola, muesli, garbanzo, lenteja. Y vegetales en el sector orgánico de mayor crecimiento. Listo. ¿Qué más teníamos aquí? Ya. Ya también tenemos eh, tiendas pequeñas que van a hacer eh, ventas al por menor de productos eh, orgánicos saludables y aquí hace una hace una relación en millones de dólares miles de millones de dólares en, en tiendas al por me, al por menoreo aquí nos está hablando en el 2016 Estados Unidos tuvo 45,6 millones de miles de millones de, de ventas y Canadá 3,5 miles de millones ¿Ya? Este equivale a un consumo per cápita que en Estados Unidos de 142 dólares es más alto que la Unión Europea y Canadá 97. En la Unión Europea estábamos hablando de un per cápita de 
de 47 dólares era en, en Europa y eran como 70 dólares en la Unión Europea. Aquí en Estados Unidos es todavía más. Y en Canadá, en el lado del consumo de productos orgánicos, amigables con el ambiente y todos esos temas de responsabilidad. Eh, la industria, por ejemplo, hay estas marcas ya privadas en Estados Unidos. Organic, Safeway y otras. Y principales categorías en Estados Unidos. Frutas y lácteos. Esas son las tiendas que más eh, comercializan el, 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 la, la, la distribución de productos orgánicos. Amazon, Whole Foods, Whole Foods Market, The One White Wave. Estas son ya de, de productos de pescados. Lo mismo estos de mariscos y pescados. Que se van por la tendencia de orgánicos o productos más altos. Oportunidades de mercado para, de mercado para Norteamérica. Hay productos tropicales como aguacate, cacao, té, papaya, mango, entre otros. Productos fuera de estación que provienen mayor, mayoritariamente del hemisferio sur. En este caso, más cercano estamos nosotros. Mango, naranja sobre todo. ¿Ya? Productos ancestrales que aporten beneficios para la salud. Ahí están la quinoa. Quinoa sobre todo, chía. Los productos sí tienen gran desventajas por el tema de asimil... Porque son muy asimilables y son proteínas que no causan eh, tantos... Eh, son fáciles de digerir sobre todo, más saludables. En cualquier dieta blanda. Novedades y especialidades como los vinos orgánicos de calidad superior. Y materias primas orgánicas a granel para reembasado, ingredientes para nuevo procesamiento de productos. No crean, eh, a veces eh, los países no van, no, la, eh, por temas de tecnología no envasan, solo mandan eh, semiprocesados o, o tipo materia prima y allá va a ser nuevamente reprocesado. Y para terminar... Estos son los productos que están presentes con la categoría orgánico en la parte de Estados Unidos. ¿Ya? Aquí tenemos que un queso orgánico, un kit para hacer crecer hongos orgánicos y gourmet en casa. Tenemos un snack de chía y quinoa, que es orgánico por supuesto. Snack de frutas y vegetales listos para consumir. Producto orgánico y lo que ellos prefieren. No GOM. ¿Qué era Geo, no GOM? ¿Se alguien se acuerda? Es genéticamente modificados. Organismos genéticamente modificados, o lo que aquí decíamos transgénicos. Transgénicos es una categoría de los OGM. ¿ya? Entonces, gran cantidad, ustedes van a ver que gran cantidad, por ejemplo, el, grandes marcas traen la etiqueta de embutido, sobre todo este embutido que contiene transgénicos. Otro producto, barras de granola con chocolate negro y coco dulce y compotes, compotes para bebés. Bien, eso era todo lo que tenía para eh, compartir el, en la clase de hoy. No sé si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, bienvenida sea. Ingeniero, ¿cómo está Mercedes? Ingeniero, yo quisiera este que me volviera volviera a repetir. Eh, yo me quedé con la duda de este de ingredientes aditivos. O sea, ¿a qué se refiere? Ya. Espérenme ver. Por aquí tenía el concepto para darle el súper preciso que es un, un aditivo. Ya. Ya. Aquí dice aditivos, son sustancias o mezclas de sustancias de origen, ya sea natural o artificial, que por sí solas no se consumen directamente como alimentos, tengan o no valor nutritivo, se adicionan intencionalmente al alimento, ya sea para eh, 
para dar límites permitidos durante la producción, para conservación, para darle color o para darle algún tipo de tratamiento al alimento. ¿Ya? Entonces, son, son cualquier sustancia que directamente no es el, 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 la materia prima que, por ejemplo, en el caso de leche, no necesariamente eh, es el, el, la leche, sino otro producto que le da algún color o algún saborizante, que no es el ingrediente principal. Eso o sea, bien. es un producto adicional que se agrega. Sí, que puede tener o no puede tener valor nutritivo. ¿Ya? A eso se refiere. Por ejemplo, un, el, ¿cómo es este? un aditivo puede ser este, este tipo de, de sustancias que le ponen para dar color a las carnes, digamos. Entonces, no necesariamente son eh, sustancias que tienen eh, un, un valor nutricional, pero sí le da otra textura u otro brillo u otra de, estos, eh, de estas características al producto final. Dígame. Ingeniero, lo que pasa es que eh, está diciendo la compañera la Mercedes sobre el ingrediente activo. Yo creo que el ingrediente activo creo que es la materia prima que tiene el producto. ¿Aditivo o activo? Ingrediente activo estaba hablando. ¿Aditivo? No, activo. ingrediente activo creo que la escuché. No. Aditivo, eh, dijo, aditivo. Aditivo, ay, ay, aditivo era. Ingrediente activo es la sustancia principal. Ay, 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 sí. Sí, Listo. Vale. Una consulta. ¿Cómo le está yendo con la tarea? ¿Ya leyeron el documento? Está mucho, muy, muy grande y tengo que estar leyendo todo, y, 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 todo eso. Jóvenes, ya están ya a pasos de graduarse de tercer nivel. <risa> Tienen que que leer bastante para enriquecerse de más. De hecho, no, no, es, no, no es tan grande el documento. O sea. Por ahí sí está interesante sobre la sí. nutrición de, desde, el, desde, la, desde la niñez hasta, hasta la etapa de adulto. Se está especificando ahí eh, cada quien eh, la, la dieta alimentaria de cada, de, por ejemplo, niños de 3 a, a 5 años, jóvenes, adultos, eso, eso está tratando como de hablar ahí en el, en ese, en ese PDF que mandó. Ya, listo. Uh -huh. Una inquietud que tengo, ¿por qué no muestran las, por qué no prenden las cámaras? Es así como está con un robot aquí al frente, entonces si sí es bien, uno que es a la antigüita, no. <risa> eso, este, no se olvidarán el tema del foro, por favor, eso sí, también. El... Alárgalo hasta mañana, ingeniero. Voy a ver cómo han respondido, la verdad. Yo... Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Francisco? Bien, bien. Eh, lo que pasa, Inge, que se nos da complicado porque tuvimos, bueno, hasta hoy día teníamos tareas de... La, de... Del, con el profesor anterior, porque se nos acumuló todito al final con lo de la construccional y todo. Por eso es que hemos estado a full. Y en realidad, lo del foro, yo ayer lo revisé un poco, pero, pero tenía que terminar lo del auto instruccional. En todo caso, si fuera tan amable para el día de mañana, ya, ya tenemos un poquito más de tiempo. Les aperturo. En todo caso, verán, va, hemos quedado en esto con, el, con lo del taller anterior, de la plaza interior, que. Vamos a abrir el foro, martes, miércoles y jueves, tres días. Traten de hacerlo los primeros días, porque después se acumulan mucho. No les voy a cargar para fines de semana, porque fines de semana tienen que hacer la tarea. Entonces, no, así mismo siempre vamos a quedar eh, para hacer el último día y ahí se, se nos va a acumular todo. Eso básicamente. Otra cosa también que me habían estado comentando es que hay que adicionar un poquito más de actividades. Así que les voy a poner... Al menos tres actividades a partir de la siguiente semana, tres, eh, tres actividades dentro de cada semana. Entonces, una sería la, la tarea, 
Otro sería el foro y voy a ver cualquier juego para que también lo realicen un crucigrama, no sé, algún tema de completar un glosario, no sé, para que completen en, y reporten. Eso no lo digo yo, sino que también nos están exigiendo a todos nosotros para que eh, coloquemos dentro de la plataforma, porque eso les va a hacer aumentar el número de horas trabajadas y horas también, más que todo, horas, eh, clases eh, recibidas. Eso básicamente, ¿qué más les puedo decir? Eso era todo lo que tenía previsto para hoy. Espérenme ver. ¿Alguna inquietud? Este, otra cosa, a partir de la próxima clase, este, voy a dejar 10 minutos al final para realizar, abrir un espacio de preguntas. Uno, este, voy a eh, hacer por lista de cómo están aquí los participantes. Y lo otro es que cada uno durante la clase genera una pregunta. Y yo les voy eh, solicitando que, que lancen esa pregunta. En caso de que no tengan preguntas, yo les pregunto. Entonces, sí, es preferible mejor que ustedes formulen su pregunta. Eso, ¿qué más? Eso básicamente. Dije, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígame. Este, bueno, comencemos con la pregunta. ¿no? Claro. Este, no, mi, mi, mi inquietud era que, o sea, el, el mercado y mercado internacional, o sea, cada vez son más exigentes en el punto de que, de, de por sí ahora es muy difícil la cuestión de productos ecológicos orgánicos. Y aún más difícil, imagínense que quieren productos que, que consuman menos, o sea, menos, eh, que se transporten con menos, menos, más distancia, para que haya más, para que haya más, para que haya más ahorro de, de combustible. O sea, ¿hasta qué punto o sea, se nos complica eso? Porque imagínense cuántos países estarán más cerca a la Unión Europea y a Estados Unidos. Yo creo que localmente nosotros eh, como nación hemos subestimado el, hemos subestimado el mercado local. Dense cuenta que nosotros, por ejemplo, son las campañas tan agresivas que deberíamos eh, unirnos para realizar eh, el de difundir productos locales. Le pongo un ejemplo. Hasta el último rincón del Ecuador que yo conozca te consumen Coca-Cola. Y no es que sea un producto de primera necesidad. Hasta el último... El, hasta cualquier otro producto, demandan de un KFC, ¿ya? Y no es que sea un producto nacional, es la difusión que se la le da. Es. Entonces, el tema, el tema es que, y también cuando hacemos un balance, un balance de importaciones y exportaciones, nosotros importamos gran cantidad de alimentos. Hasta tenemos carnes importadas. Tenemos eh, productos importados. Por ejemplo, Usted vaya a la tienda nomás y vaya a pedir un café. Primero no encuentra café de aquí, encuentra el col café, encuentra, ¿cómo es este café? Buen día. Encuentra un sinnúmero de marcas que no son de aquí en primer lugar. Y nosotros tenemos la capacidad. Y alguien me va a decir, no, lo que pasa es que, este, lo que pasa es que ese café, nosotros no producimos café. Y producimos café en buena cantidad. Usted sale a la tienda o un niño va a comprar un dulce que le venden, un dulce Nestlé. El Nestlé no es de aquí. Entonces, si ven cómo vemos, cómo minimizamos el mercado local. ¿Y por qué se dan eso? Porque, el, porque, la, porque, le, porque los emprendimientos locales no se han preocupado de procesar y, y posicionar como sociedad marcas locales dentro de entonces nos dejamos invadir de, tanta, de tantos otros productos externos y subestimamos. Imagínense cuánto facturan, cuánto venden de productos importados aquí. Entonces, el, el, el consumo local es una, una de las... Te hace falta marketing, como quiera, de parte de las organizaciones locales. Claro, posicionar, ¿ya? Entonces, como que hemos subestimado, por ejemplo, bueno, pues materias primas, eso es lo que abunda aquí. No, ¿qué diré? 
materias primas como arroz, maíz, eso es lo que estamos en exceso, el mismo plátano verde y todo esto. Pero sí, yo creo que nos falta un poquito más eh, enfocarnos en el mercado local. Tampoco digo que renunciemos al, al mercado internacional. Pero Inge, una cosita. Eh, lo que sé que maíz y arroz nosotros no somos autosuficientes. Tenemos un déficit de un 20% de ambas cosas aquí en el Ecuador. Por eso se hacen importaciones de, de maíz y arroz. No creo. Ahí sí es discutible. Sí, sí. Yo le digo porque nosotros estábamos justamente en, en esas conversaciones por las importaciones, de, por el maíz más que todo. Y hablaban los técnicos de, de lo que es el Agrocalidad y Magap, que a Ecuador le hace falta el 20% para ser autosuficiente en lo que es arroz. Arroz. Eh, tenemos los hilos de la una, de lo que yo sabía hasta el año pasado, estaban saturados y con las cosechas represadas. Pero era porque entra el contrabando, pues, Inge, por el contrabando, que si no entra el contrabando, nosotros no somos autosuficientes. El, el, el contrabando a nosotros nos mete el 40% de, de capacidad. Entonces, por eso es que aquí nosotros tenemos... Maíz que a veces se quedan en la, en la, en la almacenadora del, de, de aquí del Ecuador. De ahí, Ecuador no es todavía autosuficiente. Eh, poco discutibles, porque le comento que, por ejemplo, el contrabando más edad, o sea, uno, que hay productores de arroz que llegan a golpear las puertas del, del ministerio que les ayuden a comercializar. Dos, el precio siempre va a ser un incentivo para que haya la, 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 el contrabando. Si alguien, si usted produce arroz, y no sé exactamente cómo estará este momento, pero me invento. Estamos en un lado, le ofrecen 20 dólares y en el otro lado 10, ¿dónde va a vender? No le venden 20, ¿no es cierto? ¿Dónde va a comprar, mejor dicho? ¿Dónde le venden a 10? ¿O dónde va a comprar? Claro. En todo caso... El hecho es el desbalance de precios y eso es un incentivo para comprar o para vender en cualquiera de los, de los dos. Y nosotros siempre tenemos ese desbalance. Entonces, independientemente, por las, así toque pasar fronteras, el, las personas siempre van a buscar la rentabilidad y van a cruzar esas fronteras. Con, uh, usando los, cam, los caminos formales o los no formales. Entonces, sí es más o menos así porque... Baba Hoyo, Baba, son sitios, pero de altas producciones de arroz y la verdad, ellos siempre se quejan que no hay dónde vender. No se olvide de Macará, que Macará es un, es un fuerte y el mejor arroz que existe en el Ecuador, ¿no? Macará también, sí. Y me refería en la parte de acá, Cosanera Central y Norte, sí. En todo caso, eh, la verdad, en las últimas eh, cifras no he revisado, pero... Me dejó con la curiosidad, voy a empezar a revisar con los compañeros de ahí de la una. A ver qué, creo que ya le dieron de baja también a la una. Pero bueno, los que manejan las cifras de, de, de producciones, de sembríos, para ver cómo mismo estamos en el balance. Eso. Eh, la verdad ha sido un gusto estar con ustedes. Y muchísimas gracias porque de aquí ya tengo una clase también enseguida con el otro paralelo. Quiero seguir conversando con ustedes, pero ya me tengo que ingresar a otra clase. Muchísimas gracias. Nos vemos el ya, pues, día sábado. Ya les abro la... En caso remoto de que me olvide de abrir el foro, me escriben nomás. Ya, pero en, terminando estas dos clases, les abro el foro para el día de mañana. Dejen deje los foros abiertos hasta el fin del, del, del módulo. No. Por su bien. Se les acumula todo. Si les, dejara, si les dejo a los siete días abierto, todas las eh, actividades van a acumular el último día. Entonces, no. Ya te vieron, Juan, ya viste. <risa> Por tu culpa, Juan. <risa> nada, oye, nada. Si está hecho, ya, Listo. Vamos a mandar mucha tarea, ingeniero. Listo, ingeniero. Pasa bien. Chao, chao.